to the YouTube. So, today, ipapakita ko sa inyo pa paano ko imomodify yung aking uh, side mirror lens. Bale, kakabitan ko siya ng ganitong uh, arrow light. So, bali yung isa na matagal ko na itong nagawa. Ito yun. Uh, so, uh, so, for this, ano, para sa uh, uh, activity na to ang gagamitin natin, syempre, yung ating arrow light na kakabit at saka yung ating side mirror. Then, gagamitin tayo ng uh, gloves. Bali, dito lang sa kaliwang kamay ko. Uh, this, ano naman, protection lang ito, just in case na medyo matalas yung uh, mirror kasi tatanggalin natin yung mirror then uh, yung pang pry na ano pangit kasi kung metal na gamitin mo baka mabasag so kailangan is uh, mas maganda kung mas matigas pa dito eh pero yung wag wag ano, wag metal kasi uh, ito ay mula dun sa CD na clear so pinutuli ko lang sya yung parang separation ng mga CD so hindi talaga sya CD parang dami CD sya eh pinutol ko lang siya. Medyo manipis nga lang tititignan ko kung po pwede siya pero uh, mas maganda kung mas matigas dito ng konti para matanggal natin. Then, nagagamit din tayo ng heat gun. So, ito. So, may heat gun ako. Uh, kaya lang uh, ayan yung heat gun ko. So, gumago yan. Heat gun ko. Uh, pwede naman siguro yung hair dryer lang or kahit yung ano, kung meron kayong hot air soldering ano at air solder yung ginagamit sa paghihinam so kung wala kayong ano, uh, heat gun yung ano na lang na, um, kung may blower pwede, tingin ko pwede yun basta yung iinit itong paligid kasi kailangan natin kasi tanggalin yung mismo lens uh, so, so bago po tayo natin simulan uh, so please um, uh, subscribe to my channel uh, subscribe also click yung notification bell para ma-update kayo pag may mga bagong uh, video ko na in-upload then also uh, please support my channel so marami na po akong video na na-upload uh, links below po links down below so uh, please check those ano uh, watch it and also please do subscribe and comment below also ano po So, simula na po natin. Uh, so, iinitin po muna natin yung ating ano, using heat gun. Yun, ito. So, yung iinit po natin yung, initan natin yung paligid niya. So, yun po. Iinitan po natin siya. Ito po yung ano uh, para sa pagtatanggal nitong ano part na na plastic para madali po natin siyang matanggal. So ingat lang po uh, uh, wag natin syempre hindi natin gusto mabasag yung ano yung lens. So try natin. Mainit na siya. So papray natin siya. So yun o, oh, sumusunod na naman siya. Yun. Sobrang init. As in, mainit po siya. So. Utay-utay lang po. So huwag niyong bibiglaan yung huwag niyong popersahin. Para po hindi maano yung ating uh, side mirror lens. So, oops, malagitik. So, dahan-dahan lang po. So, huwag pong, kung hindi agad matanggal ng, ano, ng mabilisan, so, dahan-dahanin. Again, hindi po natin gusto masigira ang, mabasag ang lens. Mahina, medyo mahal din po ito. So, yun po, wow. Uh, matay ah uh, utay na siyang umaangat so mainit po tong lens oh mapapansin niyo bigla akong inaalis yung kamay ko dahil mainit po siya ganun po kabilis pagka 
ano uh, heat gun so kapag po namang uh, hair dryer uh, hindi ko po masabi kung gano ka katagal kasi hindi pa po ako nakagamit pero tingin ko naman maaari ang hair dryer so tingin ko kailangan natin itong iinitin ulit dahil medyo matigas na ulit yung ating plastic so yun so umangat na siya so mas madali na ito siyang tanggalin so hindi, malamang hindi na yun so yun so natanggal na natin huwalay na siya so ganun po so ito bali parang pandikit niya kasama yun sa ating uh, ano uh, pinalambot no so yun po okay na naghiwalay na siya dahan dahan lang po baka mabasad so ayun natanggal ko na siya then ngayon bali pinalimig ko na rin muna kasi may talagang medyo mainit nakakapaso so ngayon ang gagawin ko is linisin ko muna itong uh, itong mirror so, punasan ko lang ng konti masyado kasi siyang madumi binawasan ko lang ang dumi niya sa likod then again dahan-dahan uh, hawak so ito po ipandikit yan kung nasa itong block na to then uh, bali yung mayiging setup natin sa loob parang ganito ang mangyayari sa kanya yan o ganyan so linisin ko din lang na konti ito kasi madumi So yung isa hindi ko na nalinis kasi hindi ko na siya kakalasin. Uh, okay, nakakabit na siya. Matagal na siya nakakabit. Sabi ko nga uh, ilang buwan na yun nakakabit. So, hindi ko lang natutuloy yung uh, project. Hindi ko lang siya na, nalilinilan na tapusin. So, yan. Oh, nabawasan ko na ng konti. Nabawasan ko na ng konti yung dumi. So, ngayon... Uh, bali, ipaplano natin kung paano natin ikakabit dito so, so bali, nakaganyan siya then, nasa loob siya dapat so, marahan kasi bati adjust ko lang ano, uh, angle ng ating camera para makita nyo ng husay so, yan So yan, bali ang mangyayari sa kanya, nakaganyan siya, papasok muna ito dito. So yan, parang ganyan. So yung plan niya, katulad nito, so, ganyan. Yung uh, plan is, i-glue stick ko siya. Kasi walang ibang mag-hold medyo mahirap masikip yung ano yung gusto niya so mas probably ganyan yung mangyayari sa kanya gaya din ng then i-glue ko na lang siya kukuha lang ko ng glue stick para dito so sinet up ko muna yung ano yung aking DIY na ano so may video ako nito kung paano ko ginawa so check nyo na lang kung gusto nyo gumawa nito so uh, sinet up ko muna yung aking uh, uh, DIY, DIY na power supply so ang plano is isukat ko siya dito para alam ko kung saan ko siya didikit bali ganyan yung mangyayari sa kanya yan so yan yung target dapat ganyan yung magiging itsura nya so tatandaan ko na lang kung saan sya dapat mapapadikit so yun yun yung initial test ko
So ngayon, ang gagawin naman natin ay didikit na sa things na predetermined ko na kung saan yung mayiging posto niya. So ngayon, didikit siya ko siya ngayon using Dugan. So, iiwasan lang natin yung part na may ilaw. Pero mas maganda kung madalagyan mo ito lahat part na to Para mas maayos yung kanyang posto. Mas nakadikit siya ng husay. So, tatanggalin na lang natin yung mga, mga, ano, mga lumalabi sa kanya. Mas ang target is, uh, maidikit siya, mas steady siya doon sa pwesto. Then, lalagyan para naman natin yung likod nito kung naikabit na natin. nakita uh, na wala ko tulad sa poko so uh, di, pagkatapos papakita ko na lang sa inyo kung ano yung nangyari so yan uh, currently yun sabi ko nga uh, na, since na predetermine ko na so nilagyan ko lang muna uh, temporary dito sa loob then tatanggalin ko na lang yung mga nakala labis labis na yan kasi makaka apekto yan sa ano sa ilaw so basta hindi tabon yung ilaw yung mahalaga doon. Then, lalagyan natin din yung likod. Ah, so, doon naman sa kabila sa ito para mas matibay siya. Hindi pa na nanginis yun. So, kailangan linisin natin yung kasi kailangan doon dumikit yung ano. Yung ating uh, glue stick. So, lagyan ko na ito bilang side para kita ninyo so bali ganun lang yung mangyayari sa kanya parang reinforcement lang to making sure na hindi siya basta matatanggal kasi medyo mahirap at masalimut yung ano pag uh, paglalagay then pati yung connection nya yung terminal, nilagyan ko na din kasi side mirror to then pag naglilinis ng sasakyan uh, nababasa so kailangan ay maayos ang sealed sya kasi oras na mapasok yung tubig sigurado ang problema so lilinisin ko lang natanggalin ko lang yung mga labis niya so papakita ko uh, papakita ko na lang sa inyo yung okay na So, ayun, uh, tuyo na siya. Ikakabit ko na itong ating mirror. So, marahan lang yung pagkakabit. So, huwag nyo lang basta pupersahin. So, madali lang naman kabit siya. Ayun. Basta huwag nyo masyadong pupersahin. If ever kakailanganin natin na, ano, na i-hit gun ulit. So, walang problema. I-hit gun ulit natin siya. So, lalayo ko na konti yung camera para mas makita nyo ng husay. So, mukhang kakailangan natin siyang i-hit gun ulit. Uh, wait, i-try kong isa pang dito sa, kam, pamula dito sa likod. Yan. Baka hindi na natin kailangan i-hit gun. Yan. So, medyo matigas talaga dito sa part na to. So, siguro i-hit gun ko na lang siya para safe so wait lang po i-initin ko lang siya so ito po currently hinihit gun ko muna para lumambot ulit yung plastic so medyo mainit na naman ito so kailangan natin maglabs ulit dito sabi nga kanina mainit yung uh, side mirror pwede na siguro yan Saglit lang na mangiinitin just to make sure na medyo lumambot lang yung uh, plastic para ano madali mo siyang mapasunod. So 
uh, nag-vlogs na ako kasi medyo maano talaga ma nagito mainit so ngayon yun uh, mas mabilis siyang naikabit yun uh. so yun kabit na siya so yun yung uh, may itutulong sa iyo ng uh, heat gun so yun nga lang tatanggalin ko to kasi na ano ng, ng nalagyan ng glue so yun uh, kabit na siya ganun lang naman siya kabilis so pinalambot ko lang so papalamigin ko lang din itest natin uh, yung dalawa kung okay yung itsura So, ito na po yung ating ano, uh, finished product. So, ni, uh, isinetop ko na yung aking ano, power supply. So, ayan po siya ngayon. Ganyan po siya. And medyo, hindi ko lang alam anong problema dito sa kabila. Most probably dahil sa salamin. Baka mas ma... May, may difference malamang ang salamin nila. Kasi ito, mapapansin mo. Ewan ko na kung kita dito sa ano, sa video. Pero medyo mas maliwanag ito kaysa dito. Though, hindi, hindi ko na naman masyadong tinitingnan as problema siya ayan po bale ang kabit po nyan ay dun sa ating signal light so yan po kapag nag signal light siya bale kasama po siyang mag uh, si signal din so yan po yung may iging itsura nya so abangan nyo po sana yung next video no? paano ko siya iwawear sa auto so for this po uh, installation so uh, already done So thank you po for watching. So don't forget to subscribe po and also comment at hit the bell icon para po manotify kayo. Thank you po sa panonood.